നമസ്കാരം പി എസ് സി റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സരസ്വതി നോക്കൂ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽസ് ഉണ്ട് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും സിലബസിലുണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ബേസിക്കായിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഞ്ചാറ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ചാറ് ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണി ഒമ്പത് പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്താലേ ഒരു പണി തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പണി തീർക്കാൻ ഒമ്പത് പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വലിയ അധികം ഇതാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒമ്പത് പുരുഷന്മാരെ എത്രയായി മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് അതുപോലെ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളായിട്ട് മാറി അതായത് മൂന്ന് മടങ്ങ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തന്നെ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ പതിനഞ്ചായപ്പോൾ മൂന്ന് മടങ്ങായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നുള്ളത് എന്താവും മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങില്ലേ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഇരട്ടി കൂടിയാൽ വേണ്ടി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ ഏഴ് ദിവസം മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പറുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഒമ്പതായി അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ പണി അത്രയും മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് കുറയുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് ദിവസം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കൂ പത്ത് ആൾക്കാർ പതിനാറ് ദിവസം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ ഇരുപത് ആൾക്കാർ എട്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ആൾക്കാർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ച് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജോലി വർക്ക് ഇരുപത് ആൾക്കാർ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതിന് പി ഡേയ്സ് ദിവസം ടൈം ടി ഇനി ഇത് അടുത്തത് പി വൺ ഇരുപത് ആൾക്കാർ ഡേയ്സ് അറിയില്ല നമുക്ക് കാണണം ടി വൺ എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഈക്വൽസ് പി ഡി ടി അപ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ വില കൊടുക്കുക ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഡേയ്സ് എത്രയാണ് അറിയില്ല അപ്പം ഡി വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ എത്രയാണ് എട്ട് ഈക്വൽസ് പി ഡി ടി പി തന്നിട്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു ഡേയ്സ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്ര അഞ്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കലേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഡി വൺ ഈക്വൽസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇത് ഈ സൈഡിലുള്ളതിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഗുണനം എന്നുള്ളത് ഹരണായി മാറും അപ്പോൾ ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് നോക്കൂ പത്ത് രൂപയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെട്ടിപ്പോകും രണ്ട് പതിനാറിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം വെട്ടിപ്പോകും ഈ എട്ടും എട്ടും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എത്രയാ ഒക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടു അഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പത്ത് ആൾക്കാർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ച് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന വർക്ക് ഇരുപത് ആൾക്കാർ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം മതി അഞ്ച് ദിവസം മതി അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഫോർമുല ദിവസവും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ദിവസവും സമയവും കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല വർക്കാം പി ഡി ടി ഈക്വൽസ് പി വൺ ഡി വൺ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഈക്വൽസ് പി ഡി ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പി വൺ പി ഇത് പി വൺ ഡി വൺ ടി വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇത് പി ടു ഡി ടു ടി ടു എന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല മൂന്നും തന്നേക്കണേ അതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ബൈ തര ഏതാണ് വിട്ടുപോയത് അതിനെ ബൈ ചെയ്യുക
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഏത് സി മാത്രമുള്ള വർക്ക് സി മാത്രം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സി ചെയ്യുന്ന പണി ഈക്വൽസ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഞാൻ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളുപ്പവഴി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇത് വിവരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ അത് ചെയ്യാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാവില്ല ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ സി മാത്രമാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തി ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചത് മുകളിൽ എഴുതുക ബൈ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് എത്രയാണ് പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എട്ട് ഇനി എട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കണ്ടു അപ്പോൾ സി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം വേണം എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി പതിനാറ് ദിവസം പിടിക്കും എയും ബിയും മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പിടിക്കും അപ്പോൾ സി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലോജ് അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് എന്താ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക അത് മുകളിൽ എഴുതുക ബൈ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക അത് താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം അപ്പോൾ സി മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും സോമു അതേ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു രാമു ജോലി തുടങ്ങി ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ബാക്കി ജോലി സോമു എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ജോലി അത് രാമുവിന് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം സോമു ആണെങ്കിൽ അതേ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പോൾ രാമു ജോലി തുടങ്ങി അപ്പോൾ സോമു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാമു ജോലി തുടങ്ങി ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമു പോയി പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജോലി സോമുവിന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് രാമു എത്ര ദിവസമാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം സോമു എത്ര ദിവസമാണ് പത്ത് ദിവസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും എൽ സി എം അഞ്ച് പോവും അഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ലാസാകൂ കാണാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇൻ രണ്ട് മുപ്പത് അത് നമ്മൾ ആകെ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരാൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അതേ ജോലി മറ്റേ ആൾ പത്ത് ദിവസം മതി അപ്പം ആ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക അത് ആകെ ജോലിയായിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പം മുപ്പത് ആകെ ജോലി മുപ്പത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മുപ്പത് ജോലി ചെയ്യാൻ രാമുവിന് എത്ര ദിവസം വേണം പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പം രാമുവിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി രാമുവിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാമു ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ചെയ്യുക മുപ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി സോമുവിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ സോമുവിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത എഫിഷ്യൻസി സോമുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് മുപ്പത് ജോലി ചെയ്യാൻ സോമുവിന് പത്ത് ദിവസം മതി അപ്പോൾ സോമുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അതായത് സോമു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യും രാമു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി രാമു എന്താ ചെയ്തേ ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രാമു എത്ര ജോലി ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടേ ആകെ മുപ്പത് ജോലി ഉണ്ട് അതിൽ ഒമ്പത് ദിവസം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി വെച്ച് രാമു ഒമ്പത് ദിവസം ചെയ്തു അപ്പോൾ രാമു ചെയ്ത ആകെ ജോലി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാമുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ദിവസം രാമു ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് ജോലി രാമു ചെയ്തു തീർത്തു എന്നിട്ടാണ് രാമു പോണത് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ട് ബാക്കി ജോലി ആ
ഇനി സോമു ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞണേ മൂന്ന് ജോലി അപ്പോൾ സോമുവിന് സോമുവിന് വേണ്ട ദിവസം സോമുവിന് വേണ്ട ദിവസം എത്രയാ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ജോലിയുണ്ട് എത്ര ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി സോമു ചെയ്യും മൂന്ന് ജോലി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ നാല് ദിവസം നാല് ഡേയ്സ് കണ്ടോ സോമുവിന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ആ ജോലി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ എൽസിയം കണ്ടാൽ അത് ആകെ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പേരുടെയും കഴിവ് അതായത് രണ്ട് പേരും ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി കാണുക എന്നിട്ട് എത്ര ദിവസം ചെയ്തു അത് ഇതാവുക ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് കാണുക ആ ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ സോമുവിന് ഒരു ദിവസം എത്ര ചെയ്യും മൂന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കി ജോലി എത്രയാ പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അത് ബൈ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണത് മൂന്ന് അപ്പോൾ നാല് ദിവസം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇന്ദു ഒരു ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ബിന്ദു അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ദു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇന്ദു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും രണ്ട് പേരും പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിന്ദു പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ബാക്കി ജോലി ഇന്ദു എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അപ്പം നേരത്തെ രാമു ജോലി തുടങ്ങി രാമു കുറെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സോമു വന്നത് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പത്ത് ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾ പോണത് അപ്പം അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നത്തെ ആൾ വരികയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ പോവുക ആ വ്യത്യാസം അതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദു ഒരു ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ബിന്ദു അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇനി രണ്ട് പേരും പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിന്ദു പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ദു ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇന്ദു എത്രയാണ് മുപ്പത് ദിവസം ബിന്ദു എത്രയാണ് ഇരുപത് ദിവസം നേരത്തെ പോലെ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെയും ലാസ് ആവുകയാണ് ആ മുപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് പോവും പത്ത് മുപ്പതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനിയൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ലാസാവ് കിട്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപത് അറുപത് അത് ആകെ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുക ആ കിട്ടണ ലാസാകും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആകെ ജോലി അറുപത് ആകെ ജോലി നമ്മൾ അറുപതായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇന്ദുവിന് ഈ അറുപത് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം മുപ്പത് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇന്ദുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇന്ദുവിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാര്യക്ഷമത ഇന്ദുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈ അറുപത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇന്ദുവിന് മുപ്പത് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇന്ദുവിൻ്റെ കഴിവ് എത്രയാ അറുപത് ബൈ മുപ്പത് അതായത് രണ്ട് അറുപതിൽ മുപ്പത് രണ്ട് ലക്ഷം പോവും അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇന്ദു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ ബിന്ദുവിൻ്റെ ജോലി ബിന്ദുവിൻ്റെ കഴിവ് ബിന്ദുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാ അറുപത് ബൈ ബിന്ദുവിന് ഇരുപത് ദിവസം മതി അപ്പോൾ ബിന്ദുവിന് എത്ര കഴിവുണ്ട് അറുപത് ബൈ ഇരുപത് എത്രയാ മൂന്ന് വെട്ടിപ്പോവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബിന്ദു എത്ര ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് ഇന്ദു എത്ര ജോലി ചെയ്യും രണ്ട് കണ്ടോ ഇനി പത്ത് ദിവസം രണ്ട് പേരും ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആകെ ജോലി എത്രയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ദു ചെയ്ത ജോലി ഇന്ദു ചെയ്ത ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ദു എത്ര ജോലി ചെയ്തു പത്ത് ഇൻറ്റു ഇന്ദു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ചെയ്യും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് ഇനി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ബിന്ദു ചെയ്ത ജോലിയോ ബിന്ദു ചെയ്ത ജോലി പത്ത് ഇൻറ്റു ബിന്ദു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ മുപ്പത് അപ്പോൾ ആകെ കഴിഞ്ഞ ജോലി എത്രയാ ആകെ കഴിഞ്ഞ ജോലി ആകെ കഴിഞ്ഞ ജോലി എത്രയാ ഇരുപത് ജോലി ഇന്ദു ചെയ്തു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ബിന്ദു മുപ്പത് ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാ അമ്പത് ഉണ്ടോ ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് അമ്പത് അതിന് ബാക്കി ജോലി കൊണ്ട് വിടാം ആകെ അറുപത് ജോലിയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പേരും കൊണ്ട് എത്ര ജോലി ചെയ്തു അമ്പത് ജോലി ചെയ്തു അപ്പം ബാക്കി ജോലി ബാക്കി ജോലി 
അറുപത് മൈനസ് ആകെ അമ്പ അറുപത് ജോലിയാണ് അമ്പത് ജോലി രണ്ടുപേരും കൂടെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി പത്ത് ജോലിയുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ പിരിഞ്ഞു പോയത് ബിന്ദു പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോ ഇന്ദുവിന് എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് ഇന്ദു ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യും രണ്ട് ജോലിയാ അപ്പോ ഇന്ദുവിന് വേണ്ട ദിവസം ബാക്കി ജോലി പത്ത് ഇന്ദുവിന് വേണ്ട ദിവസം ഇന്ദുവിന് വേണ്ട ദിവസം എത്രയാ പത്ത് ബൈ ഒരു ദിവസം ഇന്ദു രണ്ട് ജോലിയില് ചെയ്യാം അപ്പൊ പത്ത് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ അഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ ഇന്ദുവിന് അഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലല്ലേ നേരത്തെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാൾ പോയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം മറ്റേ ആൾക്ക് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏഴ് പുരുഷന്മാരോ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളോ ഇരുപത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി നാല് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അപ്പോൾ ഏഴ് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇരുപത്താറ് ദിവസം വേണം ഒന്നിലോ ഏഴ് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ അവർക്കൊരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇരുപത്താറ് ദിവസം വേണം അപ്പം അതേ ജോലി അപ്പം ആ ഇരുപത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നാല് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഏഴ് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് ദിവസം വേണം ഒമ്പത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ നാല് പുരുഷന്മാർ ആറ് സ്ത്രീകളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വഴിയൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം പിടിക്കും നമ്മൾ അത്ര സമയം പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും വളരെ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആദ്യം ഏഴ് പുരുഷന്മാർ ഏഴ് പുരുഷന്മാർ ഒമ്പത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ എത്ര ദിവസം വേണം ഇരുപത്താറ് ദിവസം അങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ എഴുതി പോവാം ഇനി എത്ര പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് പുരുഷന്മാരും എത്ര സ്ത്രീകളാ ആറ് സ്ത്രീകൾ അപ്പം എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് മൂന്നെണ്ണം തന്നേക്കണത് ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ബൈ ഇടുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇടുക നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് എത്രയാണ് എഴുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത് എഴുപത് രണ്ടും ആറ് എട്ട് എഴുപത്തെട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്താറ് എഴുപത്തെട്ടിൽ വെട്ടിപ്പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഒമ്പതിൽ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കേട്ടോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി മറ്റേത് നമ്മൾ വഴിയൊക്കെ എഴുതി ആലോചിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയം പിടിക്കും അപ്പം അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ഏഴ് പുരുഷന്മാരോ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളോ ഇരുപത്താറ് ദിവസം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ബൈ ഇനി എന്താണ് ഏഴ് പുരുഷന്മാരും നാല് നാല് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടുക എന്നിട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഇത് കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പുരുഷന്മാർ കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ കണ്ടു ആറ് സ്ത്രീകൾ അപ്പം ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതുക ഇനി നാല് പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറും എഴുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തന്നേക്കുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ബൈ ഈ ചെയ്തത് കണ്ടു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് എ
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും തൽക്കാലം ആറ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് പഠിക്കുക നിങ്ങളിനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കണത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു